फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् चानल सो आलो मुझे वीडियो चूसर कदा निर्मार कारण दिन कंटिवेशन वीडियो अन्टी सो इक प्रणव यह नईटना का बट्टी मैं पोदे गुड़ के कदा सो गुड़ के दर्शन चुस्क तरवा इक मिगली पैकिंग अंत स्टार्ट इक इंटी वेवा फ्रेंड्स रिटटिव वालू वी प्र प्रणव ने ब्लैस वेलो सो अभी चाल हापी अच्छे हड़ावड़ उड़ा वाल मैं वाले करेक्ट गमन आईना वाले फील्वर एंकंटे वाली तेस कदा हड़ावड़ उ वेटी सर्दी अने लक्ष्मी आशीर्वद्द प्रणव नि पैकिंग स्टार्ट हड़ावड़ी उठी सो अभी मल्ली मल्ली पूजे अभी नीट सर्दी इक प्रणव वेसको शू बाक्स तो आड़को अलकन इक मोता अभी करेक्ट वेटा चक्सी इक बैलदेरेश वेटे जर्किन अभी अंदवल पाप एंटे रूमको चतको नीलोनि इक मोता अभी इच्छा लास्ट सेजेस मिगल पै बल को वस्तु पंपनवी सर वाला मल्ल को पंपनीसाकते वेटते वर्ष असला एक्ड़ा ट्राफि जाम अवक अंत वर्ष कोई कोई एरिया फुल ड्रई ऐसी कोई एरिया मोतम दुकटे वर्षमे इक एटते मुझे बैलदेरा काबी सो मे लवन ओ क्लाक अंटे इंट थर्टी के बैलदेरा अब वन अवर कला वन वन अंड हाफ अवर कल हेल्पया प्रणमेंटे मुझे अड़ा फ्रेंड्स वस्तार को सब स्पेजी दार मध्य वेटू उ अम्म का सब कार्य प्रणव दिगेशा तरह पूजी ने वेतान पूजी को दिगे सो इधर वाल फ्रेंड्स कार इंका चाल मंद बैक सो वर्ष चूसी नैन निम्स फोन चु मल्ल वेट बैक वर्ष में वेली आ मध्य अंत नीलू मल्ल वाली इंटेदा मन को टेन इन वो अंटे इक प्रणव अंदर की काल चपाड़न प्लीज रावुद्दू ना मीद ये अभिमान एवरू रावुदी चपाड़न का वाल की वेट को सैंडाफ इच्छेट उ वाले उपते वर्ष वाल ने स्ट्रिक्ट मन को उड़े वीडिपो बाधो उ मल्ल वाल टेन एना पाप इधर बैक वो कार वस्ते ओके बैक कारे हेल्लेकोया अला फ्रेंड्स तो एंकं विषय प्रणव चाल सारे चुनाव कदा प्रणव फ्रेंडिपे प्राणमस्ता 
అదే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అంటుంటారు ఏ టమ ఏ సమయంలో ఏం కావాలన్నా ప్రణవ్కి ఫోన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం అంటే అని చెప్పి చెప్పారనమాట మధ్యలో ఎవరికైనా బండ్లు చెడిపోయినా వీడికి ఫోన్ చేస్తే పెట్రోల్ అయిపోయా లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా వెళ్ళాలని చెప్పి వాళ్ళ బండి ఏదన్నా ఇబ్బంది అయినా వెళ్ళడం సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్లో ఒక రోజు అయితే మిడ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్కి ఎవరో ప్రాబ్లం అని ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు వెళ్ళాడు నేను భయపడ్డాను నైట్ ఎందుకు నాన్న అంటే అమ్మ వాళ్ళు ఎంత ప్రాబ్లంలో ఉంటే వాళ్ళ అంటే తా నాకే ప్రాబ్లంలో ఉంటే నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అలా అనుకోమ్మా అని చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ప్రాణం ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా అలానే ఉన్నారు అది నాకు బాగా అనిపించింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్లో సో మొత్తానికి ఇక్కడైతే రీచ్ అయిపోయాం పూజ ఇక్కడ ఉన్నాం రా రా అంటే మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా ఉంది పోయి లగేజ్ దిబరా మళ్ళీ లెఫ్ట్ రైట్ మళ్ళీ అండువా లేరా నాన్న పెట్టుకుంటున్నాడా కూర్చున్నాడు పద్నాలుగు వేసుకునే అదేదో ఫారెన్ బైక్ అంటే దాని మీద ప్రణవ్ ఫోటో పెట్టి వాళ్ళు గిఫ్ట్ గా తెచ్చారు ప్రణవ్కి మెమరీగా ఉంటుందని అదే అంటున్నాను ట్రాలీని ఇలా కూడా యూజ్ చేస్తారా పాపము వాళ్ళు ఏదో సామాన్ల కోసం వస్తే నేను నెట్టుకోవడానికి అని చెప్పి రే లేరా ముసలి వాళ్ళు ఉన్నట్టున్నావు లేరా అని చెప్పి అన్నాను వాళ్ళ సరదా వాళ్ళది కానీ ప్రణవ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆంచి జాలీగా వాళ్ళతో కొద్దిగా అంటే బాధ లేకుండా జాలీగా స్పెండ్ చేయడం అవన్నీ నాకు బాగా నచ్చింది సో నేనైతే ముందే డిసైడ్ చేసుకున్నా టెంపుల్లో పాపం బాధపడినప్పుడు ప్రణవ్ అన్నాడు అమ్మ మీరు ఇలా అంటూ ఉంటే నేను ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అని సో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటేనే నేను అక్కడ హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను అని చెప్పి ఆ రోజు మార్నింగ్ గుళ్ళో చెప్పాడు అందువల్ల నేను లోపల నాకు బాధ ఉంది కానీ పైకి ఎలాంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడికి కనిపించకుండా మేనేజ్ చేశాను నవ్వుతూ వాడిని హ్యాపీగా ఉంచాలని చెప్పి ఇంకా త్రూఅవుట్ ఉన్నంతసేపు నవ్వుతూనే ఉన్నానమాట వాడితో బుల్లెట్ ఎప్పుడు తీసారు దీనిలో గొడ్డ లాగులు పెట్టేస్తే అది ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ కదా అట్ట సో ఇప్పుడు మనం లగేజ్ లోపల అది పెట్టాలి సో అదేంటంటే అట్ట అంట ఇరిగిపోద్దేమో అని చెప్పి పూజ సేఫ్గా దాన్ని పెడుతూ ఉంది అసలు బట్టల మధ్యలో పెట్టు అని చెప్పి సో వాళ్ళందరితో పిక్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఏంటంటే ఇది ప్రణవ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వీడియోస్ చూసుకున్నప్పుడు కొంచెం బాధ వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా చూసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి వాడి ఫోన్లో కూడా తీసి పంపించాను కొన్ని జిగేల్ రాజా జిల్ 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 అంటే వైఫ్ పంపిట్టా ఇల్లే ఏంటో ఒకటే 
పిచ్చిగొంతులు వేస్తూ జోకర్ లాగా మారిపోయాడు అనమాట ప్రణవ్ ఎయిర్పోర్ట్ పోయిన తర్వాత సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా అలానే ఉన్నారు ఇందాక చూసిన అబ్బాయి అయితే మరి మ్యారేజ్ అయిపోయింది పిల్లలు కూడా ఉన్నారంట కానీ వీల ఉద్యోగాలతో కలిపి కలిసిపోయి ఎప్పుడూ జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు తర్వాత నేను ఇక్కడ వాడు వెళ్ళే ఫ్లైట్ ఏమన్నా టైమింగ్ వేస్తున్నారేమో చూడ్డానికి అలా వచ్చారనమాట కాకపోతే ఎయిర్పోర్ట్ అంతా కొంచెం పలచగా ఉన్నారు కానీ మేము వెళ్ళేటప్పటికి మాత్రం ఫుల్ రష్ అయిపోయింది ఈ టాయిలెట్ అయితే నేను ఇప్పుడే చూశాను ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే అక్క టాయిలెట్ కూడా చూపించాలని మీరు అనుకోవచ్చు నాకు బాగా అనిపించింది అందుకే చూపించాను ఎయిర్పోర్ట్కి జస్ట్ ఎంట్రన్స్కి ఆపోజిట్లోనే ఉందనమాట ఎమర్జెన్సీ టాయిలెట్ అని దానిలో ఏంటంటే ఏ కాయిన్ వేసినా డోర్ ఓపెన్ అయిపోద్ది నువ్వు వన్ రూపీ అయ్యి హాఫ్ రూపీ అయ్యి ఇంకా పాత ఓల్డ్ కాయిన్ అయ్యి ఏదైనా అయ్యి ఓపెన్ అయిపోతుందంట సో అందువల్ల ట్రై చేశా కాకపోతే లోపలికి వెళ్ళగానే మన కాలు కింద ఫ్లోర్ మీద పెట్టగానే ఫ్లష్ ఆన్ అయ్యింది అనమాట సో నాకు అది కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది ఎమర్జెన్సీ టాయిలెట్ అనేది అక్కడ పెట్టడం ప్లస్ ఏ కాయిన్ అయినా వేసినా మనం లోపలికి వెళ్ళగడం వెళ్ళగలగడం అనేది నాకు కొత్తగా అనిపించింది మీలో ఎవరికైనా అది తెలుసా అనేది కూడా కమెంట్లో రాయండి జస్ట్ అది నాకు పనిగా అనిపించింది అందువల్లనే నేను చెప్పాను తర్వాత ఇక్కడ మన వాళ్ళంతా ఫొటోస్ వచ్చిన ఫ్రెండ్స్తో ఫొటోస్ దిగుతూ ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి నేను దాకా చెప్పాను కదా కన్నడ యాక్టర్ ఇష్లాగా ఉంటాడని ప్రణవ్ కామెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ అమ్మాయి మొన్న వీళ్ళందరూ ఒక ట్రిప్ వెళ్ళారనమాట వీళ్ళు ప్రణవ్ వాళ్ళ ఆఫీస్ బ్యాచే ట్రిప్ వెళ్తే మన విలేజ్కి వెళ్ళిందంట ఆంటీ మీ విలేజ్ ఎంత బాగుంది ఆంటీ మేము ఎక్కువ రోజులు ఉండలేకపోయినాం అట్లీస్ట్ వన్ డే అన్నా స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ మాకు వన్ డే కూడా టైం లేకుండా నైట్ వెళ్ళాము మార్నింగ్ టెన్ కల్లా బయలుదేరేసాము మీ ఇల్లు ఎంత బాగుంది ఆంటీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఎప్పుడైనా ఈసారి ప్రణవ్ వచ్చినప్పుడు మీ ఊరు రావాలంటే అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట ఇంకా ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో ఆ స్టూల్ లాగా ఉంది కదా అది నాకు బాగా అనిపించింది జస్ట్ కూర్చోవడానికి అక్కడక్కడ ఇలా పెట్టడం అనేది కొంచెం వెరైటీగా అనిపించింది ముందంత చైర్స్ లాగా ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి ట్రాలీ తోసుకెళ్ళేది ట్రైన్ లాగా వెళ్తూ ఉంది కదా సో దాన్ని చూస్తూ కూర్చున్న కాసేపు వచ్చే ట్రాలీలు పోయే ట్రాలీలు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో ప్రణవ్ మాట్లాడుతూ ఉంటే తర్వాత ఏంటంటే దూరంగా ఒక వ్యాన్ కనిపించింది అదైతే నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూడడం సో ఏంటంటే ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని ఎదుర్కొనే దానికి సేమ్ అదే డ్రెస్లో అదే కలర్లో వ్యాన్ ఉంటుందంట అది మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇంకా అన్న చెల్లెళ్ళు గొడవలు ఇంకా తగ్గలేదు ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఇక్కడ ప్రణవ్ నేతడం పూజ నడడం దీంతో టైం పాస్ అయిపోతూ ఉంది ఇంకా మేము వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దాకా ఎయిర్పోర్ట్లో వెయిట్ చేయాలి సో ప్రణవ్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే సో కాసేపు మాట్లాడినట్టుంటుంది కదమ్మా అని చెప్పి ముందుగా వెళ్ళాం కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే కుర్చీలు లేక ట్రాలీలు తీసుకొచ్చి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ట్రాలీ మీద కూర్చున్నారు ఇంకా ఇద్దరు వాళ్ళు వద్దన వస్తున్నారనమాట సో వాళ్ళు వచ్చాక అందరం కాసేపు జాలీగా స్పెండ్ చేసి తర్వాత వెళ్తాం అమ్మ లోపలికి అని చెప్పాడు కానీ ప్రణవ్ లెవెన్కి వెళ్ళాలంటే లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా బయటే ఉన్నాడు అనమాట లోపల అన్నీ కూడా తొందరగా అయిపోతాయిలేమో అని చెప్పి నాకేమో టెన్షన్గా ఉంది వాడేమో కూల్గా చూడండి ఎలా కూర్చొని ఉన్నాడు బుద్ధ విగ్రహం అలా కూర్చొని ఉన్నాడు సో మొత్తానికి అక్కడ లగేజ్ పెట్టుంటే పక్కన జస్ట్ చిన్న దీపాలు లాగా ఉన్నాయి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది చూడండి వాళ్ళలోనే జస్ట్ ఒక విండో లాగా పెట్టి ఫిక్స్ చేసి పైన వచ్చి గ్లాస్ పెట్టేసుకున్నారనమాట సో మోస్ట్లీ అక్కడ సేల్ చేస్తారేమో ఇలాంటి దీపాలన్నీ కూడా ఇక ప్రణవ్ అయితే ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ ల్యాప్టాప్ పే కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ సెవెన్ కేజీస్ తగ్గ పెట్టేశాడు అది వేరే నాకు టెన్షన్ దానిలో అన్నీ పీక్ పడేస్తారేమో దానిలో ఏమైనా వాల్యుబుల్స్ ఉన్నాయేమో అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటే అమ్మా నువ్వు టెన్షన్ పడకమ్మా అన్నీ కూల్గా జరుగుతాయి నువ్వు టెన్షన్ పడుకో అంటున్నాడు సరే దానిలో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే సూట్ కేసులో పెట్టుకుని మిగతా అన్నీ తీసి అంటుంటే నువ్వు కూల్గా ఉండమ్మా ఏం జరగదు హ్యాపీగా ఉండమ్మా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట చూసారు కదా ఇలా మొత్తానికి ట్రాలీలు అంతా వీళ్ళు చైర్స్ లాగా యూజ్ చేసుకున్నారు సో ఇద్దరు ఆ ఫ్రెండ్స్ బైక్లో వచ్చారని చెప్పారు వాళ్ళు రానే వచ్చారు 
వీళ్ళు వెళ్ళేదాకా మనకు టెన్షన్ అనమాట ఎందుకంటే వర్షం దారిలో నీళ్లు ఆ పాపము ఆ చలిలో ఎలా వెళ్తారనేది మేము వదులుతాం బండి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత రేపు ఎట్లయినా కలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా చేయింది మన గొడవలు దీంతోనే టైమ్ ఆ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ ఎలా పోయిందో తెలియలేదు ఇంకా దీంతో ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని ముందుకి వెనక్కి లాగడం ట్రాలీలు అయితే పిచ్చి పిచ్చిగా వాడేశారు వీళ్ళందరూ ప్రణవ్ ఏంటంటే నాకు కొన్ని కొన్ని క్లిప్స్ తీసి పెట్టమ్మా నేను ఫ్లైట్ లో బోర్ కొట్టినప్పుడు అవన్నీ చూసుకుని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతానన్నాడు ఇంకా అందువల్ల ప్రణవ్ ఫోన్ లో కూడా అన్ని చిన్న చిన్న క్లిప్స్ అన్ని కూడా షూట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను కదా వ్యాన్ అక్కడ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది చూడండి మనిషి కూడా పైన ఉన్నాడు మనకు కనిపించడు ఆ వ్యాన్ లాగే ఉంటాడు నార్మల్ స్ట్రీట్ డాగ్స్ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉంటాయా అనేది నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది తర్వాత ఆ ట్రాలీలో ఒక చిన్న కుక్క ఉంది బుజ్జి కుక్క అసలు నిజంగా ఎంత ముద్దు వస్తుందో ఇప్పుడు చూడండి నేను దగ్గరగా చెప్పాను పైన ఒక మనిషి ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా బాంబ్ బ్లాస్ట్ అలాంటి జరిగినప్పుడు యాక్షన్ తీసుకోవడానికి వీలుగా మనుషులు కనపడకుండా అలానే ఉంటారనమాట ఆ వ్యాన్ కూడా ఎంత జో ఎంత బాగుందో చూడండి పులి బట్టల లాగా ఉంది కదా నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూడడం సో అందుకే మీకు దాన్ని హైలైట్ చేసి చూపిస్తూ ఉన్నా అనమాట ఇక కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం సో ఇది ఇలా ఫ్లైట్లో కూడా కుక్కల్ని తీసుకెళ్తారని నేను ఎప్పుడు విన్నా కానీ డైరెక్ట్గా చూడడం ఇదే మొదటిసారి వాటికి కూడా టికెట్ ఉండి దానికి ఒక గేజ్ లాగా ఉండి దానిలో ఫుడ్ అన్నీ పెట్టేలాగా వాటర్ అన్నీ పెట్టేలాగా అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇదేంటంటే జస్ట్ టెడ్డీ బేర్ లాగా ఉంది ఇలాంటి కుక్కని అయితే నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం మీలో ఎవరికైనా ఇలాంటి కుక్క తెలుసా దీన్ని యూఎస్ తీసుకెళ్తూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు తీసుకెళ్లారు పోయేటప్పుడు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు సో ఇది కర కరవదు కదా అంటుంటే చూడండి అసలు ఆ పైన బొచ్చు అంతా చూడండి ఎట్టుందో టెడ్డీ బెర్కి ఎలా ఉందో డిట్ అలానే ఉంది సో దాని బాక్స్ దాని కేజ్ ఇలా ఉంది చూసేందుకు అలా ఉంది కానీ భలే అరుస్తుంది ఇంకా మనం దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా పూజీ వాడికి అన్ని మంచి అట్లని చెప్తూ ఉంది ఇది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా చేసుకో అలా చేసుకో అని చెప్పి పాపం స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా పర్చేసింగ్ కాడ నుంచి సర్దేదాని కాడ నుంచి నిజంగా చాలా హెల్ప్ హెల్ప్ అయింది అనమాట ప్రణవ్కి సో అందుకే ఇద్దరు పిల్లలు ఉండాలని చెప్తూ ఉంటుంది అమ్మ ఒక్కరు చాలా మంది ఒక్కరొక్కరే ఉంటారు వాళ్ళకి తోడు నీడ ఉండాలి అని సో ఇలాంటి విషయాల్లో ఏదైనా ఒకరికొకరు సహాయపడుతూ ఉంటే నాకు అమ్మ చెప్పింది కరెక్టే కదా ఉండాలి కదా అని అనిపించింది లేడీస్ కడుతుంది
మొత్తానికి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది సో ఇక వెళ్ళే సమయం వచ్చేసింది అనమాట ఇంక పూజ ఇదే సందని నేను అన్నయ్య అక్కడ వరకు డ్రాప్ చేసి వస్తానని వాడితో పాటు అక్కడ ఎవరు సెక్యూరిటీ లేదు వాళ్ళతో పాటు దూరేసింది లోపలికి ఇంకా హ్యాపీగా పంపించా ప్రణవ్ని అయితే ఎక్కడ నా ఫేస్లో బాధ అనేది కనిపించనివ్వలేదు ప్రణవ్ ఆ మాట అన్నప్పటి నుంచి నేను బాగా కంట్రోల్ చేసుకున్నా లోపల బాధ తన్నుకు వస్తుంది కాకపోతే అది మొహంలో ఎక్కడ చూపించకుండా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎంత కష్టమో అనిపించింది నాకైతే ఇక వేరే వేరే మాటలు గుర్తు చేసుకుంటూ వీలైనంత వరకు నా ఫేస్ హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పి ట్రై చేసా సో వాళ్ళ నాన్నైతే మగవాళ్ళకి మీ విషయం తెలిసిందే కదా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు వాళ్ళ లోపల బాధ ఉన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు కానీ మనం తల్లులుగా కంట్రోల్ చేసుకోలేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం అది ఎవరికైనా సహజమే ఫస్ట్ సారి మనం పంపుతున్నప్పుడు చూసారా పూజీ వాళ్ళ అన్నయ్యని చెక్కింగ్ చేసే చేసి లోపల ఎంటర్ అయ్యే వరకు తను దగ్గరుండి అన్ని పాస్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి అన్ని చూపించి అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అని వాళ్ళు చెక్ చేసిన దాకా ఉండి అప్పుడు వచ్చిందనమాట సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు బాధేసిన విషయం ఏంటంటే ఇంకా ఫోర్ కేజెస్ పెట్టచ్చు అని ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పాడు కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నా ఓకే చేసేస్తారని చెప్పాడు కానీ మేము ఒక వన్ కేజీ తక్కువే పెట్టి పంపించాం ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు తీసిపడేయడం అయింది ఎందుకని తర్వాత బాధేసింది ఏముంది తీసిపడేస్తే మనం అక్కడే ఉన్నాం కదా తీసుకొచ్చేసుకుంటాం కదా షూ అలాంటివి అన్ని కొనుక్కున్నాడు అవన్నీ పంపించుండాల్సిందే అని చెప్పి అనుకున్నాను మా అన్న ఏమంటే ఏ మీరు పెట్టినవి తీసిపడేలా సంతోషించండి అని చెప్పి అన్నయ్య అన్నాడు అది కూడా నిజమే కదా పెట్టినవన్నీ తీసిపడేస్తే అయ్యో అని అనుకుంటూ ఉంటాం తర్వాత ఫైవ్ కేజెస్ వరకు తీసాం కదా అవన్నీ పెట్టున్నా కూడా ఓకే అయిపోయినాం అని చెప్పాడు ప్రణవ్ తర్వాత అన్ని లగేజ్ అంతా ఓకే అయిపోయిన తర్వాత చాలాసేపు అక్కడ ఎంట్రన్స్ దగ్గర మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోన్లో అక్కడ అటువైపు ప్రణవ్ ఇటువైపు పూజి ఫోన్లో మాట్లాడుతూ జస్ట్ డైరెక్ట్గా చూసుకుంటూ ఉన్నారు పూజి అప్పుడు దాకా నాకు అసలు ఫీలింగే రాలేదమ్మా వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకా ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు ఒక సంవత్సరం పట్టచ్చు వచ్చేదానికి మధ్యలో వన్ ఇయర్ తర్వాత రమ్మన్నాం అనుకోండి మళ్ళీ చూడండి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎంట్రన్స్ దగ్గర వస్తే పాపం అక్కడ సెక్యూరిటీ కూడా వాడిని వెళ్ళపనలేదు లోపలికి అలాగే పాపం ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా అక్కడే ఉన్నాడు వాళ్ళు పాపం చూస్తూ వెళ్ళమని చెప్పలేదు మొత్తానికి అన్ని ప్రణవ్కి ఎక్కడ ఏ ఆటంకం లేకుండా బాగా జరిగింది జర్నీ కానీ లోపల అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కానీ అన్ని ఇంకా ఆ మిర్రర్లో నుంచి ప్రణవ్ అటువైపు పూజ ఇటువైపు ఉండి మాట్లాడుకుంటుంటే అప్పుడు పూజకి వాడు వదిలి మనల్ని వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా అని చెప్పి అప్పుడు బాధ వేసేసి ఇంక ఏడుస్తూ వచ్చేసింది ఇంకా వాళ్ళ నాన్న సముదాయించి మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయించి మళ్ళీ లాస్ట్లో ప్రణవ్ని ఒకసారి చూపించి తీసుకొచ్చాడు ఇక బయట వచ్చేటప్పటికి వర్షం జోరు చాలా జోరుగా వస్తూ ఉంది వర్షం ఇక చాలాసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా అక్కడే వెయిట్ చేసాం ఎందుకంటే మేము పార్కింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళేదానికి కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి తర్వాత ఒక అబ్బాయి మొత్తానికి వాళ్ళ కార్ తీసుకొస్తాను చూడండి వర్షం ఎలా పడుతుందో పైన రూఫ్ పైన మా కార్ తీసుకొస్తాను అంటే మీరు మా కార్లో వచ్చి తర్వాత పార్కింగ్లో మార్చ్ మార్కుందాం అని చెప్పి అబ్బాయి కార్ తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళాడు పాపం వర్షంలోనే అటు తడుచుకుంటూ ఆ టూ వీలర్లో వచ్చే వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారో అది మాత్రం బాధగా ఉంది కార్ బుక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పాను కదా ఇక్కడ చూడండి దీనిలో బోట్ లో పోవాల్సిన పరిస్థితి అనమాట నీళ్లు ఫుల్ కారు అసలు ఎక్కడ మధ్యలో ఆగిపోతుందో అన్నంత భయం వేసింది మొత్తం మెయిన్ రోడ్ లో ఈ విధంగా ఉంది నేను ఇంకా పక్కన ఎక్కడైనా సర్వీస్ రోడ్ అనుకున్నా కానీ మా వారు చెప్తున్నాడు ఇది మెయిన్ హైవే అని చెప్తున్నాడు నేనైతే హ్యాపీగా పడుకునేసా వెనకాల ఈ వాటర్ చూసి భయం వేసింది ఎక్కడ మనం ఇక్కడ స్టక్ అయిపోతామా ఎక్కడైనా ఆ కారు లోపలికి నీళ్ళు వెళ్ళిపోతే మనం ఇంకెక్కడ అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుందేమో అన్నట్టు భయం వేసింది ఇలాంటి ఇవి చాలా దగ్గరలో వచ్చాయి అండర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర చాలా దగ్గరలో వచ్చాయి కాకపోతే మొత్తానికి సేఫ్గా ఇంటికి అయితే ఒక త్రీ ఓ క్లాక్ ఇంటికి చేరుకున్నాం తర్వాత ప్రణవ్ ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత మెసేజ్ పెట్టాడు నాన్న ఎలా ఉన్నామంటే ఫొటోస్ పెట్టాడు అనమాట అమ్మ హ్యాపీగానే ఉన్నాను బాగా వెళ్ళాను అని చెప్పి సో ఇంకా లక్కీగా ప్రణవ్ ఎక్కిన ఫ్లైట్లో 
పక్కన మూడు సీట్లు ఖాళీ అంట అమ్మ బాగా ఒక వన్ వీక్ నుంచి టైర్డ్ అయినాను కదా బాగా నిద్రపోయాను ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుండింది ఫుల్గా తినేశాను బాగా నిద్రపోయాను అమ్మ హ్యాపీగా ఉన్నాను అని చెప్పి జపాన్లో దిగిన తర్వాత ఫోన్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఒక టూ అవర్స్ ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు ఫోన్ చేశాడు సెవెంటీన్ అవర్స్లో రీచ్ అయిపోతానమ్మ హ్యాపీగానే ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్స్లో